The Classic, una joven que vive en un campus universitario, su vida transcurre aburrida, pero le gusta un chico que trabaja en el taller de teatro del campus, pero este se siente atraído por su amiga. La joven encuentra una caja propiedad de su madre, en la que guarda una carta amorosa recibida de su padre junto a un viejo diario. Allí descubrirá que existía otro hombre que su mamá amaba y que ella desconocía totalmente. El diario la traslada cuatro décadas atrás, a una época donde tenía la misma edad que su madre y donde descubrió a su primer amor. Su primer amor surgido de un verano durante sus vacaciones en un pueblo rural donde conoce a un chico de su edad, pero también otro chico va intimidando más con ella, llegando a unos extremos que la confunden dado a la relación que él tiene con su amiga. Sin embargo, ella seguirá sumergiéndose en la juventud de su madre, donde descubrirá que a pesar del paso de los años, su primer amor seguía sintiendo un amor recíproco. My Say Seguir es una historia de amor entre un estudiante inexperto y una estrafalaria chica universitaria. El chico la encuentra a altas horas de la noche, borracha hasta el punto de vomitar sobre un desafortunado pasajero también a punto de ser arrollada por un tren y quedarse tirada en el andén del metro, dejándole sin elección llevarla hasta un motel para que pase la noche ahí, donde él pensó abandonarla y dejarla descansar. Pero fue desde ahí que comenzaron sus citas. Él se empezó a enamorar de la chica, ya que ella le contó sobre lo dolida que estaba debido a un amor previo. Pero para el chico no va a ser nada fácil, enamorarla Be With You es una mujer que ha quedado gravemente enferma tras el nacimiento de su hijo pocos años después antes de morir ella le promete a su hijo y a su marido que regresará un año más tarde en el inicio de las estaciones de lluvias sorprendentemente mantiene la promesa y reaparece ante ambos solo que con un pequeño detalle que ella ha perdido la memoria y no los reconoce ellos la llevan a su casa y ocultan el hecho de que ha muerto y lentamente se recupera la vida familiar ella va reconstruyendo su pasado gracias a las fotografías, documentos y objetos que hay en la casa sin embargo todo eso puede durar solo unos cuantos meses ya que ella tiene que dejar a su familia al final de las estaciones de lluvia. El Weird Wild Boy, una mujer mayor que a sus 66 años vive en los Estados Unidos, recibe una llamada telefónica acerca de la venta de su vieja casa familiar en Corea del Sur. De regreso a su tierra natal, se reúne con su nieta, quien ella estudia en Corea, y la conduce a la casa de campo donde deciden pasar la noche. Al estar ahí, ella recuerda que hace 47 años, cuando era adolescente, se trasladó desde Seúl junto con su madre y hermana a ese valle remoto para someterse a un periodo de convalecencia tras sufrir problemas con sus pulmones. Ellas vivían en pobreza y estaban a merced de su patrón arrogante y vanidoso, pero debido a su estado delicado de salud, ella fue aislada en su país de origen, sin amigos de su edad, pero una noche ve destellos en la oscuridad de la parte trasera de la casa y al día siguiente ella descubre a un joven salvaje de unos 19 años en su patio. Ella lo educa y le enseña todo lo que debe hacer para comportarse. Por la, la película se centra en diferentes personas recordando sus primeras historias de amor mientras escuchan las historias de amor de otros en la radio. Durante una emisión en directo, un DJ recibe una carta que comparte historias de hace más de 23 años de un pueblo pesquero. Una de esas historias donde un chico inocente se enamora de una chica que tiene muchas cicatrices emocionales. Tienes que ver esta película, no quiero entrar más en detalles para no hacer spoiler para todos aquellos que todavía no la ven. Hantuni Penjiga Blonen, Arionan Chosaranga, Ujongiagi.
100 días con un señor arrogante. Es la historia de una colegiala que termina con su novio justo el día antes de cumplir 100 días juntos. Ella se enoja tanto que patea en la calle una lata y golpea a un chico mientras va manejando. A causa de esto, el chico tiene un pequeño accidente en el que su auto queda rayado y él demanda que se le pague inmediatamente una suma de dinero que ella no puede afrontar. Todo esto termina con un contrato de 100 días de esclavitud para ella. Aunque el amor no tarda en llegar, el problema surge cuando los 100 días se acaban y ambos se tienen que separar. Arquitectura 101 La historia comienza cuando un arquitecto es visitado por su primer amor durante sus años de universidad. Ella le pide reconstruir su antigua casa, lo cual hace que pasen mucho tiempo juntos y la prometida del arquitecto se moleste, ya que pronto se casarán y se irán a vivir a los Estados Unidos. Los universitarios recuerdan cómo fue su vida en la universidad y se dan cuenta que hubo muchos malentendidos que los obligó a que no estuvieran juntos en el futuro. Pero una vez que se arreglaron los malentendidos, en el presente llegarán a estar juntos. Esta es una muy buena película de amor. La frecuencia del amor. La película trata sobre un hombre que es reservado y una mujer estudiante donde intercambian historias a través de un programa de radio y sin querer ellos se van enamorando. Esto pasó en los años 90, pero por fin llegó el día en que ellos se conocen, lo cual fue en una pastelería donde el chico llegó a solicitar trabajo, pero el destino insistió en separarlos, pero pasa el tiempo y ellos intentan reencontrarse. En un punto la única forma en que podían tener comunicación era por correo. La chica le crea un correo y le pasa la contraseña, pero por problemas que tiene el chico, pierde la contraseña y no tiene forma de comunicarse con la chica. ¿Qué pasará con ellos al final? ¿Si ¿Sí van a poder estar juntos? A Moment to Remember Su Jin vive una depresión muy fuerte por haber tenido una relación con un hombre casado que este mismo lo rechazó. Debido a su depresión, olvida una soda recién comprada en una tienda y al regresar por ella se da cuenta que ha sido tomada por un hombre de mala pinta. Ella enojada se la arrebata y la bebe delante de él. Luego de esto se da cuenta de que tal soda no era de ella sino que era del hombre que él había comprado por su cuenta, haciéndose que se sentía muy avergonzada por ello. Luego de pasar un año en donde, donde su estado emocional mejoró, nadie se daría cuenta que el mismo hombre del cual ella había sido maleducada llegaría a trabajar a su empresa como obrero de construcción. El amor floreció entre esas dos personas, llegándose a amar desde el fondo de sus corazones, apoyándose mutuamente para salir adelante juntos. Sin embargo, la vida no es siempre feliz. Una terrible tragedia le ocurre a uno de los dos. ¿Podrán superar algo que no tiene solución? Pues se podría decir que sí, porque aunque se pierda todo en esta vida, hay recuerdos que se graban en el alma y en el corazón. My Partner Una chica llama por accidente a un extraño, pensando que le marcó a su novio, donde la conversación que tuvieron subió demasiado de tono. Y después de eso, la relación con su verdadero novio se vuelve amarga, ya que ella descubre que la estaba engañando con una compañera de trabajo. Es por eso que ella decide seguir teniendo contacto con aquella persona que habló por teléfono y crean una amistad que va más allá de dos simples amigos que puedan compartir. La pregunta sería, ¿estas dos personas si van a terminar juntos? Always narra una triste historia y a la vez una hermosa historia de amor sobre un ex boxeador y una mujer que está perdiendo la vista. Un ex boxeador con un pasado oscuro y misterioso acepta el trabajo nocturno atendiendo un parking y un día conoce a una chica que quedó ciega a consecuencia de un accidente de tráfico. Ella entra en la cabina donde trabaja y sin saber quién es, él le da caramelos y mandarinas. Varios días pasan en dicha cabina y entre ellos surgirá un amor mutuo. Ella acude al médico para hacerse un chequeo de la vista, ya que después del accidente no ve muy bien que el médico le dice que de no hacerse la operación pronto para recobrar la vista, más adelante sería demasiado tarde. El ex boxeador hará todo lo imposible para conseguir que su chica se opere, pero será suficiente con solo decirle qué hará para poder conseguir todo el dinero de la operación. Tendrás que ver la película para ver qué va a pasar.
no olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu like. Nos vemos en un siguiente video.